So, jetzt steht der nächste Redner draußen. Wir haben einen Silberbräutigam. Und was der uns zu berichten hat, ist hochinteressant. Ein Silberbräutigam. Wollen wir ihn reinlassen? Ja. Bitte sehr. Auf dem Kopf mein Silbergrenze, weil ich seit 25 Jahren noch immer hab die gleiche Frage. Ja. Ja, wisst ihr dann, ihr liebe Leid, was das für einen Mann bedeutet? Jeden Tag Kartoffelsupp. Immer in der gleichen Stub. Jeden Tag derselbe Lache. Immer bei der gleichen Sache. Jeden Tag dieselbe Schätze. Jeden Tag die gleiche Fetze. Jeden Tag derselbe Spiel. Und niemals wird mir das zu viel. Nicht einmal. Nur warum zu fragen. Geduldig alles zu ertragen, ohne sich doch groß zu eiern. Ja, das ist doch ein Grund zum Feiern! Doch, doch bei aller Freude, die mir hatte, man soll mir einmal acht gestatten, dass ich nach Jahren voller Glück jetzt werfe mal einen Blick zurück. Hat sich das Ganze dann gelohnt, dass man so lang zusammen wohnt? Ich war ein Jüngling, jung und frisch. Die Frauen drängten sich um mich. Und wenn sich allzu viele dränge, bleibt schließlich mehr an eine Hänge. Die hat mich dann es nicht gelogen, sofort vor den Altar gezogen, denn dem jungen Paar gehört die Welt. Ich hab mir so schön vorgestellt. <lacht> Naiv, wie ich ja damals war, hab ich geglaubt, es bringt mal Fra, wenn wir mal Feierabend habe, die Zeitung mir und ach die Schlappe. Sie kocht, weil sie in mich versesse, fast jeden Tag mein Lieblingsesse. Voll Dankbarkeit und voll Entzücke, schrubbt sie beim Bade mir die Rücke. Tut mich verwehne, tut mich schone und drücke mich mal meine Hormone. 
brauch ich nicht draußen rumzuschweifen. Ich kann eben droh ins Bettche greifen, denn da find ich zu jeder Zeit alles da und griffbereit. <lacht> Wenn ich heut mich so betracht, was hat die Frau aus mir gemacht? Sie hat mein Leben umgekrempelt und mich zum Hampelmann gestempelt und komm ich abends spät nach Haus. Empfängt sie mich nicht mit Applaus, anstatt die Zeitung und die Schlappe Trägt sie mir in die Hand ein Lappe, wie er dem einst in jungen Tagen die Frauen vor den Füßen lagen. Ich lieh jetzt selber auf die Knie. Mit dem Putzlumpe und Adabri mach ich am oben doch den Depp und putz hier meine Frau die Treppe. <lacht> Doch geh ich immer zur Attacke und will ihm sechs Rauschimol packen, weil voll Begierde ich möchte alles, ob sie vom Fernsehen und guckt alles. So, so verlief die Zeit voll Glück. Doch guck ich vorwärts, nicht zurück. Guck in die Spiegel ohne Zorn, stell fest, my Fraß in der Wand. Ach, sonst klappt's nicht so, wie man will. Man braucht vor alles jetzt sein Brill. Und wenn man früher mit seinem Schatz gut und gern auf ein Matratz sicherlich verzichtet hätte, will jeder jetzt sein Eichebett. Die Flamm, die Flamm der Leidenschaft brennt Lene. Und ab und zu da schnascht mal eine. Und dort, wo auf der Nacht dich platt, des Sexatlas sein Platz einst hat, der mittlerweile verschwunden ist, da liegt halt nur noch mal Gebiss. So manches kann man ruhig jetzt streichen und auch dem Laster auszuweichen fällt ihm noch nicht besonders schwer, denn es begegnet ihm jetzt mehr. <lacht> wir, Männer, wir Männer werden durch die Falt höchstens reife, niemals alt. <lacht> Vergesse mir mit Unerkennen, dass mir vor langer, langer Zeit Treue schworen auf Ewigkeit. Auch ich, auch ich hab früher viel versprochen und manches Herz dabei gebrochen. Dabei nahm ich doch liebestoll den Mund wohl etwas doch zu voll versprach in meinen jungen Tagen, mein Gattin auf der Hände zu tragen. Ja, ich konnte es damals gut versprechen, weil die so der war wie ein Rechen. Doch sehe ich, was mein Gattin jetzt vier Jahresring hat angesetzt, dann müsst mir heute, ich sag es gleich, der reinste Gabelstapler sei. Ah, betrachter 
Uni ist die Brede. Alle schön in Reih und Glieder. Hier die Treue, dort die Brave. Wie die Lämsche, wie die Schafe. Doch mancher, der als Vorbild gilt, ist innerlich voll Sex und Wild und hätte es gerne mal bewiesen, wenn man sie nur beweisen ließe. <lacht> Auch du warst vor die anderen Leid ein Bild voll Treu und Redlichkeit. Doch Mitte aus dem heitere Himmel kriegst du simpel jetzt den Fimmel, trägst plötzlich bunte Unterhose. Mit Blimmelche, so feilsche Rose. Und wenn du dann noch köllisch Wasser käfst und täglich dich auch after schäfst, wenn du dich in enge Jeans drängst und vorne dir das Ding abzwängst. <lacht> Wenn du öfters vor dem Spiegel stehst und um die Eiche Axt dich drehst und glaubst in deinem dollen Herrn, stündlich stehst du jünger werden und wer dein Frau nur die so mies ist, dann hast du sie, die Mitleidkrise. <lacht> kriegt man oft so wilde Träume. Hat Angst, man tät noch was versäume. Auch ich halt stets die Augen offen, weil ich im stillen Aach noch hoffe, auf einen kleinen Seidensprunge und beinahe wäre Aach gelungen. Ich bin ja heute noch ganz schockiert, was letzt mir da im Bus passiert. Ich stand verschlaufen im Gedränge, so mittel drin in der Menge. In der linken Hand die Eikraftstasche, die rechte in der Haldelasch. Da plötzlich wurde die Glocke wach. Ein Dunnerwetter, was ist Sache? Was ich gesucht hab, lang vergebens. Hier saß die Traumfrau meines Lebens. Schräg ich lieber ganz wahrhaftig. Ein super Weibsbild. <lacht> Jung und saftig. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Die Monroe waren direkt gegeben. Super Auge! Solche Ohren! <lacht> Sie guckt mich auch ganz unverfroren und hat mich dadurch wissen lassen, dass sie total in mich verschossen. Nun, ganz mal ehrlich im Vertrauen, ich kenne meine Wirkung auf die Frauen. Darum habe ich sofort reagiert und meine Figur gleich korrigiert. Ein kurzer Blick mal in die Scheibe. Der Bauchenei, so kann er bleiben. Ich gebe zur Attacke. Ich muss das Weißbild halt noch packen und werd samt Netz und Eikaftasche, wenn sein muss, die im Bus vernasche und wenn mein Gatti dies verratzt und wenn die Silbern Hochzeit platzt und wenn's mein letzter Einsatz wäre und gebe ich auf der Knie da her und wenn ich mich dabei verreißt, gebe ich mir dein Bein auf mich ein. Nun 
die lächelnd auf mich zu. Du warst vorbei mit meiner Ruhe und es durchlief mich wie ein Zittern. Ich konnte von weitem sie schon wittern, sah, wie sich ihre Hüfte bogen und ihren Busen möchte ich wogen. Ich hab die Haare stillgeschlossen. Hab all das wie im Traum genossen. Und in dem Moment beugt die sich vor. Ihre Lippen streiften fast mein Ohr. Und ich konnte ihren Herzschlag förmlich zählen. Da sagt die zu mir, so mit Sex in der Kehle, ich steig jetzt aus. Ich wohne hier gleich. Kannst die Sätze oben haben, mein Platz wird frei. Ich will sag, dass ich meinen Platz hab an der Seite von meinem Schatz und ganz mal ehrlich im Vertraue, was wären wir ohne unsere Frau? Was ich auch erzählt hier hatte, er äh, Freundin, du zu mir gestatte, zu der darf ich zu jeder Zeit. Da gibt's keine Eifersucht, kein Neid, ich kann auch ruhig ihr Namen nennen, weil sie die meisten doch schon kenne, drum sei er laut mal hier gesagt, es ist die Mainze Fasener. Und, und stehe ich vor der Narrischar, da da haben meine gute Frau nichts der Gäse einzuwenden. Sie wär's mich hier in gute Hände, euch aber allzeit Dank gesagt, die ihr hier meine Gäste wart. Ich wünsche viel Spaß noch und viel Glück und ziehe mich von hier zurück. Ich gehe jetzt heim zu meiner Frau. In diesem Sinne dann. Hello! Liebe Freunde, ich habe viele, viele Jahre da ohne gestanden zu später Stunde. Ich weiß, wie schwierig das ist, nach einer so randvollen Sitzung ein Publikum noch so zu aktivieren. Und ich möchte sagen, das ist dir mit dem Treffer des Jahrhunderts, kann man fast sagen, in diesem Jahr großartig gelungen. Ich darf noch einmal seinen Namen erwähnen. In dankbarer Anerkennung dieser Leistung, Norbert Roth. Ein Weißnauer Bub, 
der in Rastatt in Baden wohnt und aus Liebe zur Heimatstadt immer und immer wieder zu unseren Sitzungen hierher eilt. Das ist noch ganz besonders anerkennenswert. Lieber Herr Norbert, mehr als diesen Dank vom Auditorium kann ich dir nicht übermitteln. Ich darf dir nur noch die Hand drücken. Und Sie bitten mit mir einzustimmen. Norbert Roth, ein dreifach Donnerndes. Auf Wiedersehen.